Sus Majestades, los Reyes Magos de Oriente, han llegado esta mañana a Lucena. Aunque no haya cabalgata de la ilusión como consecuencia de la situación epidemiológica derivada de la pandemia de coronavirus, Sus Majestades, Melchor, Gaspar y Baltasar han iniciado su recorrido por Lucena realizando una visita a las residencias de mayores y personas con necesidades especiales y comunidades religiosas de nuestra ciudad para repartir los primeros regalos. Un poco más tarde, en torno a las dos, los Reyes Magos, acompañados por sus correspondientes séquitos reales, han querido acercarse también al Santuario de María Santísima de Araceli para presentarse ante la patrona de Lucena y del campo andaluz, rendirle pleitesía y dejar también su regalo al niño Jesús, como han recogido nuestras cámaras. Esta tarde, antes de visitar las casas de todos los niños y niñas de Lucena para dejarles los regalos más deseados, participarán en un programa de televisión y tendremos la oportunidad de de hablar con ellos. Les dejamos algunas imágenes de la visita al santuario de la Virgen de Araceli. Tus plantas nos mostramos, Señora nuestra, María Santísima de Araceli. Venimos encarnando a aquellos magos que en la gruta de Belén os visitaron y ofrecieron su presente a tu divino Hijo, Jesús nuestro Salvador. Hoy, en este día tan especial para nosotros, Hemos querido visitarte para poner a tus plantas nuestra particular ofrenda. Yo, que encarno a Melchor, no traigo el oro que dejo en Belén. Mi ofrenda hoy es la ilusión. La ilusión de los más pequeños, los niños. La ilusión de los mayores. Te traigo la ilusión de todos, la ilusión de una juventud que quiere cambiarlo todo para que sea siempre tú, su referente ilusión, que en esperanza, esperanza en mejorar la salud, en tener trabajo, en que los matrimonios convivan en paz, educando a su hijo, mirándote siempre como madre protectora y ejemplo del servicio, de Dios, del servicio a Dios. También la ilusión de los abuelos, que disfrutan viendo con alegría el derroche del cariño de sus nietos. No nos olvides, señora, tú, que eres esperanza nuestra, acógenos bajo tu manto protector e intercede ante tu hijo por nosotros. Yo hoy personifico a los padres. En la gruta dejo junto a los pies de la cuna incienso, por la divinidad de tu hijo. Hoy no traigo incienso, pongo tus plantas y la de tu bendito hijo algo más que la resina que produce un perfume glorioso. Te traigo las oraciones de los niños, de los mayores, de los enfermos, de los necesitados de amor, de las parejas que comienzan su convivencia, de los novios, en definitiva, las oraciones de todos los hijos de Dios. Que este sea el verdadero perfume, el que produce el amor de Jesús, tu hijo, tanto nos pide. En un humilde presente para que hoy tanto protege y guarda, como madre protectora e intercesora. Cógela benignamente, madre. Yo hoy represento al mago Baltasar, el de la tea oscura. En la cueva de Jomilda, para perfumar cuerpo inerte y maltratado de tu hijo, inmolado para nuestra salvación. Yo quiero dejarte a tu planta esa angustia humana por la enfermedad, el desasosiego, de no tener un trabajo, la desesperación cotidiana de querer y no poder, a la que nos arrastra la sociedad. Te dejo también, señora, los llantos de los niños no natos, que sus padres abandonaron en su gestación, el destierro de residencias de los incapacitados y de los mayores, por el egoísmo y falta de memoria del sacrificio que ellos nos dedicaron para que prosperásemos, la amarga soledad del enfermo que no es visitado y por los desamparados y faltos de nuestro calor humano. Abremos los ojos, señora, para darnos cuenta de nuestros errores e intercede a tu hijo para que perdone la falta de amor al prójimo de esta sociedad. Virgen Santísima de la Sel, purifica nuestro corazón y nuestros labios para que seamos fieles y adoremos solo al que por nosotros nació y que por amor dio su vida para nuestra salvación. 
que, que no lo abandonemos y traicionemos con nuestra falta, falta de generosidad hacia el prójimo. Para que este día de ilusión repartamos alegría a los necesitados. Seamos vínculos de amor hacia ti. Da consuelo a los afectados con el coronavirus y a sus familiares. Acoge nuestra súplica y llévala a tu Hijo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.